ദാസരെ ഒന്നോട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ നിങ്ങളൊന്ന് വെക്കാൻ നോക്കി പോയാ സമയം പോണേ ഇത് നമ്മളെ മാമ്പുറത്തെ പെണ്ണല്ലേ ഇത് ഈ പെണ്ണ് തെങ്ങുമ്പരം കേറിയാ ഞമ്മളെ പണി പാട് വായിക്ക അതാണ് നമ്മളെ നൂറ്റാൻ ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ കളിക്കാൻ രണ്ടു ഒത്താശ വേണ്ട ഈ തേങ്ങ ഒക്കെ പെറുക്കി കൂട്ടിട്ട് പിന്നെ ഷർട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തേങ്ങ മൂന്നാല് ഇറങ്ങിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ ഒക്കെ വിടറോ ഇതും സക്കാത്തോ ആശാക്കിനുള്ള പിള്ളേർക്കുള്ള സക്കാത്ത് സക്കാത്ത് നൽകാത്ത നിസ്കാര തായമ്പോ ഒന്നും പഠിച്ചോം കാണൂല പഠിച്ചോം കാണൂല അമ്മായിയേ ഇപ്പൊ തന്നെ മരം കയറി പെണ്ണെന്ന് പേര് വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയ നാളെ എന്താവും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട പെണ്ണാ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും അമ്മായിയെ സ്റ്റാറ്റസ് വിട്ടു കളിച്ച പിന്നെ നിക്ക കളി ഉണ്ടാവൂല ഈ ഇങ്ങനെ മെരുകിനെ പോലെ നടക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഷുക്കൂറെ അമ്മായി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരുപോലിക്ക് തള്ളി കളയാൻ പറ്റും കോയി നാറഞ്ഞ അല്ല ബ്രോയിൽ നന്നായി നാറഞ്ഞാച്ചാലേ കച്ച മുറിയൂല ഭയങ്കര ബലായിരിക്കും അമ്മായി കഴിച്ചില്ലേ ഞാനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓളെ ഇങ്ങനെ മോശമൊന്നല്ല അല്ല ഞാൻ മോശല്ല നല്ല കച്ചവടം പരസ്യവും ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിക്കൊന്നും വന്നോളൊന്നില്ല ഒരു തെങ്ങ് കേറി തേങ്ങ ഇട്ടു അതിലെന്താ ഇത്ര വലിയ കുറ്റം ഉമ്മക്കറിയില്ലേ മലാല യൂസഫ് സാഹിനെ അല്ല പേടി കൊള്ളി എന്റെ പൊന്ന് മൂത്താപ്പ കാലം മാറി പർദ്ദക്കുള്ളിലെ ഇരുണ്ട ജീവിതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രനില് വരെ എത്തി പെണ്ണ് അറിയില്ലേ ആ ഷുക്കൂറെ എനിക്ക് ലൈബ്രറി പോകാൻ സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ കോഴിക്കാലം പിടി പിടിച്ച് പുരോഗമനം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഞമ്മളെ പാരമ്പര്യം മറക്കരുത് ആരോട് പറയാൻ ഇവിടെ മാത്രം തന്നിഷ്ടത്തിന് തൈല ഇല്ലല്ലോ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ ബില്ലൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തല്ലേ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു തുക കടവായി കാശനി ആവശ്യം വരും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹം സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ പണമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ എന്റെ കോടിപതി പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു മദർ അപ്പോ ഓക്കേ മദർ ബൈ ശരി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നൂറ താങ്ക് യു ഹേയ് നൂറ ആ ഓ ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ആ അതെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സർ നിന്റെ കോടിപതി പ്രോഗ്രാം എന്തായി പ്രിപറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ ഒരുവിധം സാർ നൈന്റീത്തിന് ആ ഷൂട്ട് ഓ ആ നൂറ ആ സാർ നിന്റെ പ്രൊഫസർ വിശ്വനാഥൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ നക്ഷത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ വഴികൾ വെട്ടിത്തെളിക്കാനുള്ള ഇവിടെ ശ്രമങ്ങളെ പറ്റി അയാൾ വാവോരാതെ സംസാരിച്ചു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് താങ്ക് യു സാർ എന്തായാലും ശാസ്ത്രലോകം നിന്റെ റിസർച്ചിനെ വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് പുതിയ രീതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഓ ഐ എം സോറി ഇദ്ദേഹം ബ്രദർ ജെയിംസ് ആശാ കിരണിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർസ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സോഷ്യൽ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു സർ കറക്റ്റ് ശരി ഡോക്ടർ ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത പെർഫ്യൂം നൂറ എക്സ്ട്രാ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് പെർഫ്യൂം എന്തേ പുടിച്ചില്ലേ അതെ ലോക്കൽ ചാനൽ പോണ പരസ്യത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മതി ധന ധാരാള സംഭവം എനിക്കിഷ്ടായിട്ടോ ഷുക്കുർബായ് ഈ വക കോമാളി വേഷം കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇതോടെ നിർത്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ പേർഷ്യൻ മേടനോ 
അതിന് നമ്മൾ അന്റെ പേര അറ്റാക്കണ് ന്യൂ ന്യൂറ ബോഡി സ്പ്രേ ചൈക്കരുത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ പേരെന്താ എനിക്ക് അത്ര കച്ചവടം നടത്താനുള്ളതാ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ടേ നൂറ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ഫ്രണ്ടിന്റെ ആഗ്രഹല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഡോക്ടറെ ഞങ്ങക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇപ്പഴേ നാല് കായുണ്ടാക്കാന്ന് കരുതിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെടാപ്പാടൊക്കെ പെടുന്നത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഊതിന്റെയും അത്തറിന്റെയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ നൂറ തന്നെയാണ് പടച്ചോനാണ് സത്യം ദാ ഇത് കണ്ട ന്യൂ ഐറ്റം സ്പ്രേ പെരുന്നാൾ സ്പെഷല നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അവളെ ഒന്ന് മര്യാദക്ക് പഠിക്കാൻ വിട് അതെല്ലാം വന്ന് ആ അത് നമ്മുടെ പുതങ്ങാടിയിലെ മൊയ്ദീനാജിന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ അമേരിക്കയിൽ ഡോക്ടർ നമ്മള് നൂറൊക്കെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞാട ആള് പേടിപ്പിക്ക ഈ കല്യാണം കാരണം നടന്നിട്ടെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കടത്തിട്ട് എനിക്കല്ലേ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കലല്ലേ പണി അവിടെ നിക്ക് നിന്റെ മയ്യത്തല്ല നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കടത്തിട്ട് വരുന്നു കൊന്നിയാൻ ചെയ്തു പോവും പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഒരു മോർച്ചാർക്കം വന്ന് കരിങ്ങു കരിങ്ങ് കോന്തൻ മാറവിടുന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ തൊട്ട് കളിക്കരുത് എന്റെ നിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ തൊട്ട് കളിക്കരുത് പേഴ്സണാലിറ്റിയോ ഇതിമല്ലോ നല്ല കോലം ഒന്ന് മാറാവിടുന്ന് വാങ്ങ് കൊടുക്കാനായി നേരം ഇത് മതിയാ സാർ ലെഫ്റ്റ് പാൻ മതിയാ ഓ റൈറ്റ് പാൻ ഇപ്പോഴോ ആ തകരവിളക്ക് ഒന്ന് നേരെ വെക്കിന്റെ ഇഷ്ടാ സാർ നമ്മുടെ സന്നിധാന്റെ മുഖം വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വെളുത്തു പോകുന്നൊരു സംശയം ഈ അൻസാറിന്റെ ലേറ്റിങ്ങിലോ മോനെ ഇത് ഇന്നൊന്നിലും തുടങ്ങിയ പണിയല്ല ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ ചുഴറ്റിയെടുത്ത കയ്യായത് ഉം കഴിഞ്ഞ തവണ നീ ചുഴറ്റിയെടുത്തതുകൊണ്ടാ പരിപാടി കൊളമായത് എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറേ ആകെ തരുന്ന അഞ്ഞൂറ്റമ്പ് റുപ്യക്ക് ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട്ടാടി മുഴുവൻ പകർത്തി വെക്കണ ഇത് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നല്ല നമ്മളെ സൈനബാട സ്റ്റൈല് ആ മൊഞ്ച് അതൊക്കെ കുറ്റിച്ചിറയിലെയും പുതിയാപ്പയിലെയും ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളേര് കണ്ടിട്ടൊന്ന് കൂളിരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എന്റെ അനുസാർക്ക ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് വീട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ അവിടെയാണേ പരിപാടി കാണാൻ കുറെ ഉണങ്ങിയ തള്ളച്ചിമാര് ഈ കുളിരിനാണ് നിങ്ങളെ പത്രാസ് ചേലക്കാണ്ട് പോയി സൈന്യത്താനെ വിളിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്താത്ത നിസ്കരിക്കുക ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാലേ മലബാർ ചട്ടിപ്പത്രിക്ക് കുഴച്ചു വെച്ച മാവങ്ങ് പുളിക്കും the great show the taste of malabar the malabari cookery show i am sainaba begum in this episode i am going to introduce you to a very tasty and novel item malabar chattipatri edu vibhavum seriyaya reethil paajagam cheythal it's very good for health and very nutritious shuddha malayalathil paranjal nala paagam swadishtamaya malabar chattipatri undakkenda vidham വേണ്ട ചേരുവകൾ ഒരു കിലോ ഓഫാക്കിക്കൊള്ളി വല്ല പത്തിരിന്റെയോ അപ്പത്തിന്റെയോ ഓർഡർ ആണെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ പിന്നെന്താ നാവിന്ന് വരുന്ന ഭാഷേ ഇന്ന് രാത്രി എയറില് അല്ല വയറിലൂടെ പോണ്ട സാധനം എന്റെ സൈനുത്ത വയറ് കൂടിയോ ആ കേബിൾ വഴി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ ഫോൺ ചെയ്ത സൈനുട്ടേ ഓർഡർ കളയണ്ട ഇത് ഓർഡർ അല്ല ുംയാണ് <laughs> ഞാനേ സൂഫി സംഗീതത്തിന്റെ മെഹഫിലാണ് മ്യൂസിക് ഷോ തുടങ്ങാൻ പോവാ ഞാൻ ഇന്ന് കസറും എങ്കിൽ നമ്മളെ ബാപ്പാനെ വിചാരിച്ച് ഈ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കടാ